உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போது ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் அவ வாழக்கூடாதுரா வாழவே கூடாது நான் தான் நேராவே போலாம்னு சொன்னோம்ல அப்பவே வீட்டுக்கு போயிருந்தா இந்த கன்றாவி எல்லாம் பார்க்காமலே இருந்திருக்கலாம் பார்க்கணும்டா இது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் எதுக்கு பார்த்து வயிறு எறியிருக்கா எங்க அடிச்சா யாருக்கு எப்படி வலிக்கும்னு பார்க்கலாம் இந்த அருண் எதுலையும் தோக்கிறவ இல்லடா தோக்கிறவ இல்லையா உன்னைய தான் மண்டபத்துல அடிச்சு விரட்டினாங்கல்ல பாரு மாப்பிள முறைக்கெல்லாம் கூடாது நான் நடந்தது தானே சொன்ன டேய் ஆட்டத்தோட பாதியில முடிவ சொல்றவன் பெரிய முட்டாளு ஆட்டம் முடிஞ்சாதே எவன் ஜெயிச்சான் எவன் தோத்தாண்டு தெரியும் அதான் கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சே மாப்பிள இங்க பாரு கல்யாணம் தானே முடிஞ்சது வாழாட்டியாதான் போயிருப்பா ஆனா இப்போ அந்த கிருஷ்ணா பயில போட்டா தாலி அறுத்துட்டு போய் நிப்பா என்ன மாப்பிள சொல்ற தெரியாது உலகிட்டு இருக்காத இப்பதான் நீ ஜாமீன்ல வந்திருக்க வா மாப்பிள ஏய் வா மாப்பிள என்னாச்சு சுந்தரி ஏன் தனியா இருக்கா கார்த்திக் எங்க தெரியல எழுந்திருச்சு பார்த்தப்போ கார்த்திக் இல்ல விடுசுது இப்ப பரவாயில்ல நீ இப்ப எதுக்கு எந்திரிச்ச ரெஸ்ட் ரூம் போக எழுந்திருச்ச லேசா தலை சுத்திருச்சு இப்ப பரவாயில்ல விடு நான் போய்க்கிறேன் ஏன் திரும்பவும் தனியா போய் கீழே உள்ள இருக்கா வா நான் உனக்கு கூட்டிட்டு போறேன் பரவாயில்ல சித்து நீ தான் பக்கத்திலே இருக்கியே தனியா நடந்து பாக்குற இன்னும் கொஞ்சம் தெம்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் தனியா நடக்கலாம் சுந்தரி தானே கூட்டிட்டு போறேன் பொறுமையா இதுவா எங்க போனீங்க சுந்தரி விட்டு டாக்டர் கூப்பிட்டாங்கன்னு போனேன் கோவத்துலேச்சலா <laughs> இப்போ அவன் பொண்டாட்டி தான் அப்ப வந்து 
என்ன பேசுற நீ பொண்டாட்டி என் பொண்டாட்டி நீ எவ்வளவு பொண்டாட்டி நினைச்சிருந்தா ஏன் இவ்வளவு கீழ்தனமா பேசுற ஆமா இவன் பெரிய யோகிய அடுத்த உன் பொண்டாட்டின்னு தெரிஞ்சோ எப்படா சான்ஸ் கிடைக்கும்னு சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் இவன் என்ன சொல்ல வந்துட்டான் வெளிய <laughs> 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 இங்க பாரு கார்த்திக் சித்து என்னோட ஃப்ரெண்டு எங்க மனசுல எந்த அசிங்கமும் இல்ல அதே மாட்டுக்க இங்க யாரும் அந்த மாட்டுக்க யோசிக்கிற அளவுக்கு கேவலமான புத்தியும் இல்ல பொறவோன்னு சொன்னியே ஏதோ நான் உன் பொண்டாட்டிண்டு நல்லா கேட்டுக்க நான் உன் பொண்டாட்டி இல்ல அப்படி இன்னும் நான் பொண்டாட்டின்னு நினைச்சா போய் அது அனு மேடம் கிட்ட சொல்லு என்னாச்சு என்னாச்சு சுந்தரி என்ன நடந்துட்டு இருக்கீங்க ரெஸ்ட் ரூம் போகணுமா நீ ரெஸ்ட் ரூம் தானே வா நான் கூட்டு போறேன் வா வா முக்கியமாக <laughs> யாரு எப்ப வந்தது முக்கியம் இல்ல யாரு பக்க நியாயம் இருக்குன்றதுதான் முக்கியம் அநியாயமும் அக்கிரமும் நடந்துக்கிற நீ எல்லாம் யார பார்த்தும் யாரு பக்கம் நிக்கணும்னு சொல்ல கூடாது ரெண்டு பேரும் எங்க என்ன பேசணும்னு புரியாம ஏன் எப்படி நடந்துக்கிறீங்க கொஞ்சம் வெளியே போங்க தயவு செஞ்சு போங்க இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் அமைதியா இருக்கிறத தவிர உங்களுக்கு வேற வழியே இல்ல புரியுதா போங்க எங்கடா போயிட்டு வரீங்க எங்க இல்ல ஆதா நாங்க நேரா வீட்டுக்கு தான் வரோம் ஏ டில்லி மரியாதையா உண்மைய சொல்லு எங்க அவன கூட்டிட்டு போனே ஜாமீன்ல வந்தவனே நேரா வீட்டுக்கு கூட்டி வராம எங்கடா கூட்டிட்டு போனே ஆதா நான் அவனை எங்க கூட்டிட்டு போல ஆதா அப்ப அவ உன்னைய கூட்டிட்டு போனானா இவ உனைய கூட்டிட்டு போனானா சொல்லுடா எங்க போனீங்க சும்மா அப்படியே காத்தாட நடக்கலாம் கிழக்கால போய் அப்படியே மேக்கால வந்து அருணே இதெல்லாம் வேணாம்டா நீ எங்க போயிருப்ப எதை நோட்டை விட்டுருப்ப என்ன யோசிச்சிருப்பேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும்டா 
உன்னைய பத்து மாசம் வயிற்றுல சமந்த விட நானு உன் புத்திய பத்தி எனக்கு தெரியாது உன் குறுக்கு புத்திய எல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு மூட்டை கட்டி வை இங்க இருடா டில்லி இவன்தே அறிவு கட்டத்தனமா ஏதாவது பண்ணாண்டா நீ அவனை தூண்டி விட்டு மறுபடியும் அவனை ஏதாவது வம்பல மாற்ற மாதிரி பண்ணி விட்டுறாதடா ஏதோ போன வாட்டி அந்த முருகை இவனை உசுரோட விட்டான் இவன் திரும்பவும் ஏதாவது பண்ணான்னா கண்டிப்பா உசுரோடவே விட மாட்டான் சொன்னதேட்ட எனக்கு தெரியாம போச்சு உங்க மாமா கூட நான் வாழலன்னு சொன்னப்போ நான் கூட மாமாக்கு இன்னும் உன் மேல விருப்பம் வரல போல அதனாலதான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழாம இருக்கீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா மாமாக்கு வேற ஒருத்தர் மேல விருப்பம் இருக்கிறதுனாலதான் உன் கூட வாழாம இருக்காருன்னு நான் யோசிச்சு கூட பாக்கல ஏன் சுந்தரி இது எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கணும்னு உனக்கு என்ன தலை எழுத்து இந்த கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சது என் அப்பா தானே அப்பா கிட்ட சொல்லியிருந்தா மாமாவ கண்டிச்சிருப்பாருல அவ தினம் தினம் நரகத்துல இருந்தா மாலினி ஆனா இது எதையும் மாமா கிட்ட சொல்ல முடியாத நிலைமையில இருந்தா மாமா வேற கோவக்கார எப்ப எந்த மாதிரி முடிவெடுப்பாருன்னு சொல்லவே முடியாது சுந்தரி சொல்ல போய் தன்னோட உயிரை காப்பாத்தின நண்பனோட பொண்ணு வாழ்க்க நம்மளால நாசம் ஆயிடுச்சேன்னு மாமா ஏதாவது விபரீதமா செஞ்சிட போறாரோங்கிற பயத்துலதான் தங்கச்சிமா வாய முடிட்டு சும்மா இருந்தா இப்படியே சும்மா இருந்தா என்ன ஆகுறது கிருஷ்ணா சுந்தரி வாழ்க்கை இப்படியே போக வேண்டியதானா இல்ல மாலினி இப்படியே போகாத நான் உன் கல்யாணத்துக்கு வரும்போதே இந்த கல்யாணம் முடிஞ்சதும் கார்த்திக் மாமா கிட்ட உண்மையெல்லாம் சொல்லிடணும்னு சொல்லிதான் கூட்டிட்டு வந்தேன் ஆனா இப்ப சூழ்நிலை அதுக்கேத்த மாட்டுக்க இல்ல ஆனா என்ன நடந்தாலும் சரி நடந்த எல்லாத்தையும் அனுமடமுக்கு குழந்த பிறந்து அம்மாவும் புள்ளையும் நல்லா இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்ச அடுத்த நிமிஷம் மாமா கிட்ட சொல்லிடுவேன் அப்ப மட்டும் என்ன நடக்கும் உன் வாழ்க்கை எப்படி மாறும் என்ன மாலினி கல்யாண குழந்த மட்டும்தான் வாழ்க்கையா வாழ்க்கைக்கு அதுவும் தேவைதான் ஆனா அது மட்டுமே வாழ்க்கை இல்ல கார்த்திக் பண்ண எல்லாத்துக்கும் அவனுக்கு தண்டனை கிடைக்கணும் அவன் எனக்கு பண்ண அநியாயத்துக்கு அவன் அனுபவிக்கணும் எனக்கு இனிமே குடும்ப வாழ்க்கை தேவையில்ல மாலினி என் கனவு என் லட்சியம் தான் என் வாழ்க்கை போதுமாலினி பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்த சாமி விபூதி உனக்கு வச்சிட்டேன் இல்ல எல்லாமே இனிமே சீக்கிரம் சரியா போடும் உனக்கு ஆஸ்பத்திரியில என்ன காலில் ஊந்துனுக்கிற 
என் ஆசிர்வாதம் உங்க ரெண்டு பேருக்கு எப்பயும் இருக்கும் கண்ணுங்களா நீங்க சென்னைக்கு போயே என் வீட்டுல பால் காய்ச்சுவீங்கல்ல அப்ப உழுந்துக்கலாம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எங்களெல்லாம் பாவம் பார்த்து விட்டுறேன் ஆமா சித்து இங்க வந்தானே எங்க ஆள காணும் வாசல்ல இருப்பா ஓ சரி சுந்தரி கண்ணு இப்ப எப்படி இருக்குது எப்ப சென்னைக்கு போலாம் பெருசா எதுவும் பிரச்சனை இல்ல நடக்கும் போது சில சமயம் லேசா தலை சுத்துது மத்தபடி எல்லாம் ஓகே தான் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல போயிடலான்னு நினைக்கிறேன் நல்ல விஷயம்தான் ஏன்டா கிருஷ்ணா நீ எப்ப மால்னிய கூட்டுனு நான் மூட்டுல வந்து பால காய்ச்ச போற ஏன்கா இப்ப நான் இருக்கிற வீட்டுக்கு என்ன குறைச்சல் நல்லதான இருக்கு எது உன் குருவி கூடு ஊடா மால் நீ எட்டுக்குன்னு நீ அந்த குருவி கூட்டுல நீ எங்க போய் வாழ முடியாதுடா ஏதோ நீ பேச்சுலரா இருக்க சொல்ல அங்க இருந்து சமாளிச்சுக்கின இவ்வளெல்லாம் அங்க இட்டுக்குன்னு போவானா குடும்பமா ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கைய ஆரம்பிக்க போறீங்க நம்ம வீட்டுல வந்து ஆரம்பிங்க அந்த ஊடு குடும்பமும் குட்டியுமா இருந்த ஊடு நல்ல ராசியான ஊடுடா நீயும் மால்னியும் அந்த ஊட்டிலே வந்து தங்கிக்கோங்க நம்ம பாரதி தெரு ஊடு இல்ல பெரிய ஊடு அதான் அதுக்கு மாறி போயிடலாம் அங்க மூணு ஊடு இருக்குது பெயிண்ட் கூட அடிச்சு ரெடி பண்ண சொல்லிக்கிறேன் நீங்களும் சுந்தரி பக்கத்துல இருந்தா அவளும் கொஞ்சம் தெம்பா இருப்பான் சொல்றது தங்கச்சிமா தெம்பா இருப்பாளோ இல்லையோ நான் ரொம்ப தெம்பா இருப்பேன் யாரு மாலனி கிட்ட இருந்து என்ன காப்பாத்துறது இல்ல உன்னோட அடியில இருந்து என்ன காப்பாத்தணும்ல அதுக்குதான் தங்கச்சிமா என்ன பார்த்தா அடிக்கிற மாட்டுக்கா தெரியுது வா அப்ப நீ என்ன அடிக்க மாட்டியா அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியாது அப்பப்ப சுச்சுவேஷன் பொறுத்து மாறும் தங்கச்சிம்மா நீ தான் என்ன காப்பாத்தணும் சும்மாவே ஜானகி அக்கா எப்ப என்ன வரலான்னு சான்ஸ்க்காக காத்துட்டு இருப்பாங்க இனி இவ வேற கூட சேர்ந்துட்டான்னு வச்சுக்க என்னால தாங்க முடியாதுமா அண்ணே நீ இன்னொன்னு மறந்துட்ட என்னம்மா சொல்ற நிலவ மறந்துட்டே ஐயோ நான் சென்னை பக்கமே வரல என்ன விட்டுருங்க நான் இப்படியே போயிடுறேன் நல்லா சரி உழுகுழுன்னு இருக்குமே மாப்பிள மாப்பிள என்னத்தையும் <laughs> நினைச்சு <laughs> 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 லட்சுமி கழுத்துல தாலி கட்டி நீங்க காப்பாத்தினீங்க அதுக்காக உங்களை குத்தி போட பார்த்தான் அப்போ உங்களை காப்பாத்துறப்ப உசுரை கொடுக்க ஏன் புருசை இருந்தாங்க இப்ப ஏதாவது இருந்தா நினைச்சாலே பதட்டமா இருக்கு தம்பி முதல்ல நீங்க அவங்கள சென்னைக்கு அனுப்பிடுங்க 
ஆமா மாமா அனுப்பிடலாமே எனக்கும் பயமா இருக்கு சரி அனுப்பலாம் எனக்கு என் நண்பர் தான் அதே மாதிரி என் அம்மா பிள்ளைக்கு நான் இருப்பேன் அவனுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சு பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் வெட்டி பொலி போட்டுருவேன் என்னன்னு யாராவது ஒருத்தராவது போய் சுந்தரிய பாக்கணும் ஜானகி ஆண்டி கூட விஷயம் தெரிஞ்சதும் உடனே கிளம்பிட்டாங்க நம்ம இன்னும் போய் பார்க்காம இருக்கிறது எனக்கு சரியா படல மம்மி நீ சொல்றது சரிதான் ஆனா நம்ம சிச்சுவேஷன் என்னன்னு சுந்தரிக்கும் சரி முருகனுக்கும் சரி தெரியும்ல அதனால நம்மள அவங்க தப்பா நினைக்க மாட்டாங்க அதுவும் இல்லாம கார்த்திக் வேற அங்கேயே கூட இருந்து பாத்துக்கிறாருல்ல அப்புறம் என்ன நான் அதுக்காக சொல்லல மம்மி என்னதான் கார்த்திக் நமக்காக சுந்தரிய கூட இருந்து பாத்துக்கிட்டாலும் நாம போய் பாக்குறது மாதிரி வராதுல்ல சரி நான் காலையில பிளைட்ல போய் பாத்துட்டு ஈவினிங் வந்துடுறேன் நீ கார்த்திக் கிட்ட நான் அங்க வரத பத்தி சொல்லாத வரவேணான்னு சொல்லுவாரு 